ta sẽ móc cái bài hoa hay gọi là gương hoa thì chúng ta sẽ chọn cái màu xanh nhạt hơn so với cái màu của lá nhé và đầu tiên thì chúng ta sẽ móc làm vòng tròn ma thuật với 10 mũi đơn vòng tròn ma thuật này. 10 mũi đơn 1 2 3 4 Sau khi chúng ta móc xong 10 mũi đơn trên vòng tròn ma thuật thì chúng ta sẽ kéo để siết cái này lại chúng ta sẽ để rộng một xíu nhé để chúng ta còn luồn kém vào đầu tiên chúng ta sẽ kết hàng vào một mũi trượt kết hàng vào một mũi trượt và lên một mắt xích ở hàng tiếp theo chúng ta sẽ móc là 10 mũi đơn mọi người móc 10 mũi đơn cho đến cuối hàng nhé sau khi chúng ta móc xong 10 mũi đơn thì chúng ta sẽ kết hàng bằng một mũi trượt và lên một mắt xích lên một mắt xích này. ở hàng tiếp theo này thì chúng ta sẽ móc là 10 mũi tăng hai mũi đơn cùng chân thì gọi là mũi tăng mọi người làm tương tự cho đến cuối hàng nhé 10 mũi tăng Sau khi mình móc xong 10 mũi tăng, chúng ta sẽ kết hàng bằng một mũi trượt. Và lên một mắt xích. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ móc toàn bộ bằng mũi đơn. Hai hàng. Mỗi một chân mũi chúng ta móc một mũi đơn. Và mọi người làm hai hàng nhé. Hai hàng mũi đơn. Sau khi mình móc xong hai hàng mũi đơn và kết hàng ở mỗi hàng là một mũi trượt và lên một mắt xích. Thì tiếp theo chúng ta sẽ móc là một mũi đơn một mũi tăng tiếp theo là móc một mũi đơn một mũi tăng là một đơn và một tăng Rồi mọi người làm tương tự cho đến cuối hàng nhé sau khi mình móc xong cái hàng một mũi đơn một mũi tăng chúng ta kết hàng bằng một mũi trượt và lên một mắt xích thì ở hàng tiếp theo chúng ta sẽ móc toàn bộ bằng mũi đơn mỗi chân mũi móc một mũi đơn mọi người móc cho đến cuối hàng nhé sau khi chúng ta móc xong cái hàng toàn bộ bằng mũi đơn chúng ta cũng sẽ kết hàng bằng một mũi trượt lên một mắt xích ở hàng tiếp theo chúng ta sẽ móc hai mũi đơn một mũi tăng một mũi đơn hai mũi đơn một mũi tăng tiếp theo là một mũi đơn hai mũi đơn một mũi tăng mọi người làm tương tự cho đến cuối hàng nhé sau khi mình móc xong cái hàng hai mũi đơn một mũi tăng chúng ta sẽ kết hàng bằng một mũi trượt và lên một mắt xích ở hàng tiếp theo chúng ta sẽ móc toàn bộ bằng mũi đơn và chúng ta sẽ làm ba hàng ba hàng toàn bộ bằng mũi đơn mọi người làm ba hàng toàn bộ bằng mũi đơn nhé. Sau khi chúng ta móc xong ba hàng mũi đơn này, kết hàng bằng một mũi trượt và lên một mắt xích ở mũi hàng, thì tiếp theo chúng ta sẽ móc toàn bộ mũi đơn nhưng mà là mũi đơn ẩn. Chúng ta sẽ móc xuống dưới chân này, xỏ kim qua và luồn kim qua đây, và kéo sợi lên qua. Móc một mũi đơn. Chân tiếp theo chúng ta cũng làm như vậy, xỏ kim qua và luồn xuống dưới này. Lên một mũi đơn Mũi đơn này gọi là mũi đơn ẩn Rồi, mọi người làm tương tự cho đến cuối hàng nhé Toàn bộ bằng mũi đơn ẩn Sau khi chúng ta móc đến cuối hàng Chúng ta sẽ kết hàng bằng một mũi trượt Và lên một mắt xích 
Rồi ở hàng tiếp theo thì chúng ta sẽ móc là hai mũi đơn. Một mũi đơn. Hai mũi đơn. Rồi một mũi giảm. Rồi một mũi giảm. Một mũi giảm. Và ở chân tiếp theo thì chúng ta sẽ móc một mũi hạt bắp bằng cách móc bốn mũi kép và không rút sợi một này hai ba bốn rồi sau khi mình móc bốn mũi kép không rút sợi chúng ta bắt đầu mới rút sợi chân cuối và lên một mắt xích rồi ở hàng tiếp theo chúng ta cũng sẽ móc tương tự là một mũi đơn này hai mũi đơn này một mũi giảm và một mũi hạt bắp chúng ta mới rút sợ và lên một mắt xích và mọi người làm tương tự cho đến cuối hàng nhé sau khi mình móc đến cuối hàng này chúng ta sẽ trượt mũi và kết hàng sẽ trượt mũi này kết hàng lên một mắt xích rồi ở hàng tiếp theo này chúng ta sẽ móc là một mũi đơn một mũi giảm rồi chúng ta sẽ móc một mũi đơn xong bỏ cái chân mũi ở trên đỉnh của cái hạt bắp này rồi chúng ta móc qua bên đây móc một mũi đơn Ở sang bên này chúng ta sẽ móc một mũi giảm Rồi móc một mũi đơn trên này Và bỏ qua cái chân ở trên đỉnh của hạt bắc Móc qua bên này Một mũi đơn Rồi mọi người làm tương tự nhé Một mũi giảm này, một mũi đơn Bỏ một chân mũi và móc qua đây một mũi đơn Sau khi mình móc đến cuối hàng này thì chúng ta cũng sẽ bỏ cái chân này và chúng ta trượt mũi lên và kết hàng trượt mũi qua và chúng ta kết hàng và lên một mắt xích ở hàng tiếp theo này chúng ta sẽ móc là một mũi đơn một mũi đơn và tiếp theo chúng ta sẽ móc là một mũi hạt bắp vào chân kế tiếp này. một hai ba chúng ta kéo lên qua lên một mắt xích rồi ở hàng tiếp theo chúng ta sẽ móc là hai mũi đơn một mũi đơn hai mũi đơn hai mũi đơn và một mũi giảm một mũi giảm Rồi một mũi hạt bắp ở chỗ này chúng ta sẽ móc một mũi hạt bắp rồi tiếp theo chúng ta cũng sẽ móc là hai mũi đơn một mũi giảm và một mũi hạt bắp mũi đơn, hai mũi đơn, một mũi giảm, và một mũi hạt bắp. Rồi lên một mắt xích này. Rồi mọi người làm tương tự cho đến cuối hàng nha hai mũi đơn một mũi giảm và một mũi hạt bắp sau khi mình móc đến cuối hàng này chúng ta sẽ còn hai chân mũi chúng ta sẽ móc vào đây là hai mũi đơn rồi chúng ta kết hàng vào một mũi trượt và lên một mắt xích rồi tiếp theo chúng ta sẽ móc là hai mũi đơn một mũi giảm một mũi đơn này hai mũi đơn và một mũi giảm hai 
mũi đơn một mũi giảm Rồi, mọi người làm tương tự cho đến cuối hàng nhé sau khi mình móc đến cuối hàng này chúng ta sẽ còn một chân mũi chúng ta móc một mũi đơn Rồi, chúng ta sẽ kết hàng vào một mũi trượt và lên một mũi xích Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ nhồi bông sau khi mình nhồi bông xong này thì chúng ta sẽ móc là một mũi hạt bắp một mũi giảm ở hàng này một mũi hạt bắp một mũi hạt bắp rồi một mũi giảm người làm tương tự cho đến cuối hàng nhé, với một mũi hạt bắp một mũi giảm cho đến cuối hàng. Sau khi chúng ta móc đến cuối hàng này, chúng ta sẽ trượt mũi để kết hàng. Và lên một mắt xích và tiếp theo ở hàng này chúng ta sẽ móc toàn bộ bằng mũi giảm. mọi người làm tương tự cho đến cuối hàng nhé móc toàn bộ bằng mũi giảm sau khi mình móc đến cuối hàng này chúng ta sẽ kết hàng vào một mũi trượt và cắt sợi luôn nhé chúng ta sẽ dùng cái kim khâu Và chúng ta sẽ khâu nhỏ cái lỗ này lại chúng ta kéo xiết xiết chặt chặt cái lỗ nhỏ này lại và chúng ta giấu sợi lên xuống dưới luôn nhé Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được rồi nè Hoàn thành được cái đài hoa Một cái cọng kém thì chúng ta sẽ bẻ Bẻ từ khi mà chúng ta cho vô trong này chúng ta sẽ nhét vô đây thì nó sẽ được chắc và sẽ không bị tuột ra sau khi mình nhét cái cành thứ nhất và mình sẽ nhét thêm cái cành thứ hai bởi vì hoa sen thì nó sẽ có cành nó sẽ to nên mình sẽ dùng hai cọng kẽm nhé tiếp theo thì chúng ta sẽ quấn lên ở trên cành của cái hoa và như vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái gương hoa hay là gọi là đài hoa đài hoa sen mọi người quấn cho đến cuối nhé sau khi mình quấn xong mình được cái cân như thế này và được cái đài hoa như thế này cảm ơn mọi người đã xem hết video like và subscribe kênh của mình để theo dõi những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người rất nhiều